ครับวันนี้จะขอนำเสนอการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR20 ก่อนอื่นท่านต้องบันทึกข้อมูลนะเหมือนกับที่ปรากฏที่หน้าจอในที่นี้สมมุติว่ามีข้อสอบทั้งหมดอยู่10ข้อก็คือตั้งแต่ข้อ A1 ก็คือข้อ1จนถึงข้อ10วิธีการบันทึกข้อมูลนะครับเราก็จะเริ่มจากที่นำเมาส์มาคลิกที่คำที่คำว่า variable view นะครับแล้วก็พิมพ์ A1 นะครับ A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 และ A10 นะครับก็คือข้อสอบทั้งหมด10ข้อโดยที่ไม่ต้องการทัยมก็ให้ดิซิมอลเนี่ยเป็น0ทั้งหมดเลยครับท่านก็พิมพ์ให้เป็น0ทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็บันทึกข้อมูลโดยไปคลิกที่ Data View นะฮะให้ท่านบันทึกข้อมูลนะครับตอบถูกได้หนึ่งผิดได้ศูนย์นะฮะตามที่นักเรียนหรือกลุ่มตัวอย่างที่มาสอบโดยในการบันทึกข้อมูลนี้เราก็ไม่ต้องไปเรียงข้อมูลว่าจากมากไปหาน้อยก็คือนักเรียนสอบได้ได้ได้อย่างไงเราก็บันทึกไปอย่างนั้นสมมุติว่าในที่นี้เราบันทึกข้อมูลเหมือนกับตารางนี้นะครับเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมด10คนนะครับเราก็ไม่ต้องไปแบ่งกลุ่มเก่งกลุ่มอ่อนเหมือนกับการหาค่าความยากหรือค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบนะครับในการหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR 2 0เนี่ยเราจะใช้คำสั่งนะครับคำสั่งในโปรแกรม SPSS โดยคลิกที่คำสั่งคำว่า analyze นะครับแล้วก็ให้เลื่อนเมาส์มาเลือกตรงคำว่า scale นะฮะ scale ตรงนี้นะครับท่านเห็นไหมครับ scale นะครับแล้วทางด้านขวามือมีคำว่าให้เลือกคำว่า reliability analysis นะครับ reliability แปลว่าความเชื่อมั่น analysis คือการวิเคราะห์รวมกันแปลว่าการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นก็คือการหาค่าความเชื่อมั่นนะครับให้ท่านคลิกเข้าไปเลยนะครับในการหาค่าความเชื่อมั่นนะครับให้ท่านนำเมาส์นะครับไปเลือก A1 ถึง A10 นะครับเพื่อนำมาไว้ทางด้านหน้าต่างหรือบล็อกคำว่าไอเทมนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอามาทุกตัวนะครับเพราะเราหาค่าความเชื่อมัน่นหาความเชื่อมั่นทั้งฉบับนะครับหาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเพราะฉะนั้นวิธีการเราก็ทำเป็นแถบสีน้ำเงินนะครับแถบสีทั้งหมดทั้งหมด10ข้อเลยนะครับนะครับ10ข้อเราก็กดลูกศรนะมันก็จะมาปาปากดอย่างนี้แต่ถ้าถ้าท่านไม่สามารถที่ทําแถบสีน้ําเงินได้เพราะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับผมจะย้อนกลับไปใหม่นะครับท่านอาจจะเลือกมาทีละตัวเขาได้ครับทีละตัวทีละตัวทีละตัวอย่างนี้ก็ได้ครับนะมันก็จะมาเรียง A1 ก็คือข้อที่1ถึงตอนนี้ถึง A3 แล้วก็เอา A4 A5 นะฮะ A6 A7 นะครับ A8 A9 แล้วก็ A10 นะครับมันก็จะมาเหมือนกับที่เราเลือกมาทั้งหมดมีค่าเท่ากันนะตอนนี้เราลองตรวจสอบอยู่ก็คงครบแล้วครับเพราะว่าทางด้านทางด้านซ้ายมือตรงหน้าต่างซ้ายมือนี่ไม่ไม่เหลือเลยครับแสดงว่าข้อสอบมีทั้งหมด10ข้อมาอยู่ที่ช่องหรือหน้าต่างไอเทมเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้สูตรที่เราจะใช้เมื่อกี้ท่านจำได้ไหมครับว่าสูตรที่จะใช้ก็คือ KR 2 0นะครับ KR 2 0นะครับในโปรแกรม SPSS สูตรเนี่ยจะอยู่ตรงช่องคำว่าโมเดลนะครับสูตรแล้วลองคลิกไปดูที่ว่ามี KR 2 0ไหม KR 2 0นี่ครับก็คืออัลฟาเนี่ยครับอัลฟาในสูตรสูตร KR 2 0ถ้ากรณีกรณีที่ให้คะแนนเป็น1และ0ก็คือสูตรอัลฟาตัวนี้เพราะฉะนั้นให้เลือกอัลฟาตัวนี้เสร็จแล้วก็ค่าสถิติตัวอื่นเราไม่ไม่ต้องเลือกอะไรครับเราก็คลิกคําว่าโอเคนะครับคลิกคําว่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไงนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือค่าความเชื่อมั่นนะครับก็จะเท่ากับจุดเจ็ดแปดเจ็ดนะครับเราก็จะนําค่านี้ไปนําเสนอนะครับในการหาคุณภาพในบทที่สามครับ
นี่คือวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้โปรแกรม SPSS ครับสวัสดีครับ